Jam në studio me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, Zotin Gazben Bardi, mirë serdë, Zotin Bardi. Mirë si gjitha falim dërë përstesa. Në si që u kemi në studio. Jemi në prak të protestës së 16 shkurtit, për para se të mërë një prononcim të cilin një në fakte bëtë edhe pak orë më parë në lidhe me reagimin e policis. Do doja dhja njërë, qëfar strategje keni për protestën në 16 shkurtit? Se dhe i dani të fëtë protesta, protesta po si do të organizohet? Qëfar do të bëni? Sigurisht që ajë do tjetë një protest qytetare, që do të thotë, do tjetë një manifestim i qytetarve që kanë problemet më dha për shkak të keqeverisje së Edi Ramës. Nuk ka një strategi politike të mënyrën se si do të organizohet protesta. Strategia e vetme është që atë ditë do të gjohet zëri i qytetarve. Pra nuk do të ketë me shumë gjasa fjalime politike apo fjalime të politikanve, por do të gjohet zëri i qytetarve. Dhe kërë, protista do tjetë për para kërëministrisa, apo do të mblidhe një të kësheshi Skënderbej për të vazhduar gjiron tradicionale dhe risat vendose një aty? Si, është, si do të organizohet? Ka një format të përcaktuar, ku se cila prej degve të partiz demokratike do të vinë nga drejtimet të ndryshme të qytetit Tiranës, në varsik të zonës ku do të munden të parkojnë, ndërko i qytetarët e Tiranës sigurisht i bashkohen drejt për zdrejti protestës në për para kërëministrisë. Për pra, në që farë orë fillon? Në orë një mdjet. Në orë një mdjet. Po qarkullon një version si pas të cilit njerës e do t'ju në kryeministria të ditë. Egziston në partinë demokratike kjo skenar? Në djenin ti me protesta nuk kanë dollur akoma. Unë ditë garantoj gjithë protestusis do marim pjesë në protest që siguria e tyre në protest është tërsisht e garantuar. Ne kemi marrë gjitha masat që të mos të cënohet asë një për protestusve, a i do tjetë një tubim i qytetarve të lirë në këtë vënd, të cilët do të protestojnë kunder qeverisë. Unë nuk di të parashikoj këtë skenarë që thoni ju, qytetarë do tjenë në protest dhe janë ata që do të përcaktojnë formën, mënyrën dhe të gjitha mjetë që do të përdorim për të bërë kryeministrin, tashmë jo kryeministrin e Shqipëris, po kryeministrin e ngrushti njerëzish, që është përbal gjithë pjesës tjetër të qëtetarve të lirë dhe ndershëm të këti vëndi. Pra ndaj e rëzjedhja e tyre, se si dhe forma që ato të përdorin, që zëri tyre të gjohet nga një kryeministr arrogant, i korruptuar dhe i lidhur me krimin organizuar. Pa tjetër që është zëri tyre, por ne vim nga një truat protesta është ku njërësit kanë synuar kreministrin, kanë parasysh vitin 98, kanë parasysh vitin 21 janarin e 2011, të mos të referojmë një gjarës fatke që pra duket si kur vjen një kulm proteste ku njërësit të rëntojnë kreministrin, e keni parashikuar ju këtë që mund të ndodhë ditën e shtunë? Ajo që ne kemi parashikuar dhe që është në më përgjësin e organizat organizatorve të tubimit, pra të partiz demokratike dhe gjitha partive aleate të koalicionit opozitar, është që gjdo protestu si do nga bashkohet, do t'i garantohet dhe është të garantuar tërsisht siguria e ti. Kjo është përgjësia e organizatorit të tubimit dhe kjo është përgjësia e drejtuzve të tubimit. Pra ndaj e unë gjej rastit, fëtoj gjdo qytetar për te i gjith propagandës edhe një akti kriminal të sotën policisë shtetit, që të nga bashkohen, të bashkuar, nuk ka asë një tuf banditë është janë sotë në qeveri, dhe asë një tuf policë është të inkriminuar, që do mund të nga pengojnë zërin qëtetarë, që të gjohet dhe të bëhet një zëj që imponohet qeverisë për të pranuar atë zhide politike që ne i kemi ofruar. Dhe kërët, mërë një përsibur që mos të dëgjohet në basë kësaj proteste fraza kishtë e njërës me një agent të para të saktuar, pra mërë një përsibur që mes protestuesve nuk do të ketë njërës të tilë? Qëfar do të thotë njërës me agent? Shmulli referojmë protestës 21 janarit, ku si pas ambasadës amerikane, jo palbe politike, kishtë e njërës me një agent të për të saktuar. Unë di që njërës me agent të për të saktuar kriminale, sot janë në godinat qeveritare. Në protest do tjenë qytetarë të lirë dhe të ndershëm që nuk durojnë më të kej qeverisje, nuk durojnë më të qeverisen nga një qeveri që ka ardhur në pushtet, tashmë në mënyrë të faktuar me votat e krimit organizuar, të blera nga krimi organizuar, apo me parat e krimit organizuar. Unë këtë di që në atë protest do tjenë qytetarët e lirë 
dhe të ndershëm. Kriminele dhe bandat janë në qeveri sot dhe qeverisin vëndin. Protestusit janë në protest edhe pikërish për këtë shkak, për të larguar nga qeverisja, krimin dhe bandat. Ky është destabiliteti që ka kryuar Edi Rama qeverisjes në vënd, është i vetëmi rezik që i ka nosët sot Shqipëris, nuk ka asë një rezik Shqipëria nga protesta e qytetarve të ndershëm të këti vëndi, që të nga bashkohen masivisht në datën 6 shkurt në orën 11. Në orën 11. Në orën 11. Në orën 11. Policia e shtetit sot ka njoftuar se do të filoj kontroli, do të ushtroj kontroli, sepse ka të dënaj që mund të kete dhe keqë bërës që do të binë si protestuës. Kjo është një tentativ për të shantajuar protestusit, të haroj ardi veliu se sa ndërdejsha i nuk e konsideroj fare, është jesh një vegële ramës që hapë dhe mbyu zyrën, ardi veliu dhe e gjithë kupolja drejtuse e policisë shtetit, që mund të ushtroj presion ndaj gjdo protestusi ditën e protestës. Nëse do të provokojnë protestusit, do të marim përgjigjen që merë gjdo kriminell qofta i i veshur edhe me uniform. Gjdo protestues do të vija tje që të dëgjojt zëri i ti, dhe gjdo tentativ për të ushtruar presion me kontrolet stisura për gjoja grupe kriminale që do nga bashkohen ne, ndërko që janë godinën, ku ne do të protestojmë, pra janë në qeveri, ma dhe janë edhe në polici. Unë nuk di që protestës tonë të jenë bashkuar në njërë grupet kriminale. Di që janë 121 dhe 1 punojnës policie, që si pas shërbimit informativ të shtetit, bashkëpunojnë me grupet kriminale. Unë di që drejtori për gjithë shëmi policisë shtetit është aji që i shërben krimit organizuar dhe jo protestus të opozitës. Pra ndajnë të lenë shantajet, të lenë presionin dhe protestusve, nuk ka një grusht policë është korruptuar, që kërkojnë në brojnë pushtetin e korruptuar të diramës, që mund të bëjë balë qytetarve të lirë dhe ndershëm të këti vëndi. Unë duat japë një detaj, në telefonin tim nëse hapë tani, keme djetra dhe qindra së mësët punojzve të policis që kërkojnë ndryshimi në këtë vënd, sepse da ta kanë fmi dhe rrisi fmi të tyre në të një të vënd ku i rrisim dhe ne. Janë me qindra dhe djetra punojnës policie që nga shkruajnë, që nuk nga lejojnë të luftojmë krimin. Jemi gjdo ditë për balë krimit dhe nga sabotojnë dretusit e lartë të policis. Unë këtë di që pjesa dërmuse e punojzve të policis do jenë me ne në protest, nuk do jenë për kra ardi veliu e di ramës dhe një qeverje të korruptuar. Pyes për këtë sepse memoria e onë shkonë në gjira jo të mira në të vënd në momentin ku hyet në krye ministri. Kam parasy është në vitin 98, ishte një një gjare fatë keqe, do të përcilej në banes në fundit e zemajdari, njërë që të ndërën krye ministri edhe në radio televizionin publik shqiptar, por më pas, ndërkomtarët nuk e njohën këtë ndërë hyrje dhe ju desh partiz demokratike të mbyllej në seli, ka i qënë e mbyllur 24 orë dhe më pas në gjarit rodën si që dim. Kam parasysh 21 janarin ku pavarësish gjithë presionit u vrande 4 njërës në bulevart për sëri për shteti nuk u morë me këtë loj proteste. Këto dy shëmbuj të cilat janë në memorje në njërësve i keni marë parasysh, për të evituar ndoshta një rast të tilë ku njerëzit mund të hynë në Krye Ministri, se për tja është mirë hynë në Krye Ministri, por qëfar do mdodhi për saj? Së pari, njerëzit nuk po dalin në protest që të mësjedhin mua, apo lullëzim bashën, apo një eksponent tjetër të partiz demokratike në pushtet. Pra nuk e kemi pohuar dhe vijojmë të pohojmë që ne në pushtet do të vim me zjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk do vim në pushtet me grush shteti. Një diktator si Edi Rama detyrohet nga presioni popullor, të largohet nga pushteti që e ka marrë me të pa drejt. Vetëm nga përgjimi një bande, një grupi kriminal, janë dy zetë, thot ish ministri i brëndshëm, po vetëm njëri është përgjuar, të pak të nga i shkandal në dritë, dhe është faktuar manipulimi i zjedeve në të pak të nga 4 qarë që në Republikën e Shqipërisë. Pra sot, Edi Rama është në qeveri në mënyrë ilegjitime. Ajo që ne kemi kërkuar dhe ajo që populli do të kërkoj, është largohet qeveria i legjitime, ti hapi rrug një qeverie transitore që garanton zjedjet e lira dhe ndeshme. Dhe të garantoj unë ty dhe gjdo shqiptar që në zjedjet e lira dhe ndeshme, që nuk diktohen nga krimi organizuar, nuk diktohen nga parate korupcionit dhe parate pistat krimit, opozita fiton nështë dhe fiton binqëm. Ky është me raku Edi Ramës, po ta shikosh unë pash kronikën edicionin tuaj, duket një viktim që flet, pra është një njëri... Jo, thot basha thellë thellë më do thot, bë si kurs më do thot, a i është artisti... Këto janë batutat e njëri jo që nuk ka më të shfarë të ofrojë shqiptarve. 
Këto janë batutat një njëriu të marë fund, këto janë, këto janë batutat e një njëriu që e ka kuptuar dhe vetë, e ka kuptuar do të shpekojt ato, që e ka kuptuar dhe vetë, sot Edi Rama është një qënë përshindi bindur që nuk mund të vazhdoj më qeverisë vëndin pas datës gjashme të shkurë. Dhe kur ndalim të qeveria transitore, qeveri transitore. Për të të shpeguar qadrën dhe marveshjen, po është të vërtet, ne, në bashkëpunim me faktorin dërgomtar, në 7.8. maj, kemi bërë një marveshje me qeverin e kohës për të garantuar një proces normal zjedhor, u pa dhe u vërtetua që ajo marveshje nuk funksionoj. Dhe marveshje të tilë më Shqipria, sa ko kryetar i opozitës dhe i partiz demokratike tjetë Lurzim Basha, nuk ka për të patur. Edi Rama mund të ndëroj, partia Rilindja, jo partia socialiste, mund të ndëroj, por nuk ka për patur më kur marveshje të tila, për shkak sepse janë provuar që nuk japin efekt. Zgjidhja e vetme që i garanton shqiptarve një përparim drejtë rrugës europianet Shqipëris, është garantimi i zjedhjet lirat e ndershme. Pse duhet kjo? Sepse nëse ti vjen në qeveri me zjedhjet lirat e ndershme, sigurisht i jep logari, populit tonë, sepse lidhë një kontrat 4 vjeqare dhe e di që pas 4 vitesh nëse nuk më banë prentimet me cilat ke ardhën pushtet, populit të ndëshkon me vot. Nëse vjenë pushtet me votat e me parat e krimit dhe me duke përdoru intimidimin e organizatat më të rezikshme kriminale në vënd, sigurisht që ti i njëron qëfarë me ndonë populit dhe ju e dini shumë mirë këtë. Jo, nuk do gjukoj kështu, zjedjet sigurisht që njëhen, por është e bardhe në të zezë shkruar, në falë e zezë në të bardhe shkruar, që ka të pak të 20% e atyre që janë pyetur, kanë thënë, po ne e kemi shqitur votën. 20% do të thotë që Edi Rama nuk do ishte një qeveri. Me ndërkomtarët keni komunikuar për para kësaj protestet, cili është opinioni që ndrive tyre? Ne kemi komunikuar me qëtetarët shqiptarë, kemi përgjësi për interesat e qytetarëve shqiptarë dhe vendimin për protestën e kemi marë bashkarisht me qytetarët shqiptarë. Sigurisht që komunikojmë dhe imi në komunikim në vazhdushëm me partnerët të ndërkomtarë të cilët kanë dimuar dhe vazhdojnë të ndimojnë Shqiprin në rrugën e vetë drejtë bashkimit Europian. Që ne të shkojmë drejtë bashkimit Europian, do duhet kemi pikë spari një qeverisje normale. Sot vëndi nuk ka qeverisje normale. Do ndalem pak të qeveria transitore që u e përmëndi. Do të apranonit këtë qeverit jetë dhe partijës socialiste, por vetëm e diramës largohet pra qëfar kërkoni rëzimin e gjithë qeveris rama, apo vetëm rëzimin e diramës, që ofte dhe me një kreministër tjetër. Ne kërkojmë rikëthimin e legitimitetit qeverisjes në vënd. E dirama me partijin Rilindja apo partijës socialiste nuk kanë fituar me vota të shqiptarve, të qëmisës shqiptarve, mandatin për qeverisur vëndin, që do të thotë, ne flasim për një qeveri transitore, që gëzonë besim të gjërë dhe që është e aftë për të garantuar një proces normal me njerës, me juve për shumbull, që mund të zoni besimin për qënë këto janë detaje që shqyrtohen në momentin ku zgjidhja politike që ne kemi ofruar, pranohet, unë nuk mund të hyta një në detaje se si do të quet Ministri Infrastrukturës, se nuk më intereson si do të quet Ministri Infrastrukturës. Ajo që më intereson mua, po jo mua personalisht, po mua si qytetar i Republikës Shqipëris, është që vëndi të shkoj drejt një qeverie normale që garanton zjedjet e lirat e ndershme. Pas taj forcat politike, këtë pun kanë, gjdo 4 vjetë, dalin për para elektoratit, kërkojnë votën me një program konkret, dhe nëse populli voton, qeverisim vëndin për 4 vjetë të ardshme. Këtë presim në? Qëfar prisni ju në 7 të mdjetë shkurt? Një dit më bas, 6 të mdjetës. Ne presim që në 6 të mdjetë shkurt, për të mos folu për 7 të mdjetën dhe ditën të në vijim, që presioni popullor të detyroj një qeveri ilegjitime të hapë rrugën normalizimi të gjëndjes në Republikën e Shqipëris. Shqipëria nuk ka më ko për të humbur asë një sekund me këtë qeveri që nuk qeveris, por thjesht që ndronë ka rike për të vjedhur ato para që ka ngellur, për të vjedhur ato pasurri publike që ka ngellur, për të hapur koncesione salartë të poshtë dhe për të zhvatur dhe varfuruar gjdo shqiptarë të ndershëm të këti vëndi. 
ju besoj e keni par, gjdo takim të zhvilluar nga Zodit Basha në gjithë Shqiprin, ku qytetarë të lirë, ndoshta nuk janë asë demokratë, një pjesë e tyre unë kam konfirmimin që nuk janë demokratë, janë thjeshtë qytetarë pa bindje politike, të regojnë halet e vetat përdiqme. Ju selën vëmëndje vetëm një zotri i smurë dhe në karotë që tha nga ka mundësuar të jetoj vetëm e 700 lek të vjetra në dit. Kjo është një gjët mershme dhe qeverit janë për t'i dhe në zidhe kësaj, jo për të bërë batuta në lejsh me një panel njërzish... Ju besoni që dakord, ju besoni që me protesta një 16 shkurtit do të frimzoni, 16 shkurtit valin do të frimzoni njërzit ka i qësumë, saj që do dhe tyroni ramën t'jap dorheqen, duke i pasur gjithë pushtetet në dorë. Njërzit janë të frmzuar, dhe ka qënë kërkes, ka qënë kërkes, nuk ka pushtetet, ka një grusht njërzish, ka gjithë qeveri në dorë, ka 74 vota në parlament. Janë tjesht një grusht njërzish, po t'i numërosh, janë një grusht njërzish, një grusht njërzish janë ministra dhe 74 vota në parlament. Po, janë ca kukla që komandohen nga Edi Rama. Nuk mund dhe kjo grush njerëzish t'i bëj balë shumicës dërmuset shqiptarve që kanë kuptuar se koha e Edi Ramës, koha e një qeverie që vjen në qeverisje me votat e krimit organizuar, ka mbaruar. Dekor, e mendoni skenarin që Rama nuk largohet? Unë mendoj vetëm një skenar. Jo, i mendoni një skenaret si... Unë mendoj vetëm një skenar që sa herë populli është i bashkuar e mund të keqen. Sot e keqen në vënd, ka një emër, quhet Edi Rama dhe qeveria e ti. Populli bashkuar jam i bindur që të dhe mundi të keqen. E ka identifikuar, në nga rezulton që e ka identifikuar, ta një është akti final i largimit të kësaj qeveria. Dhe kord, pyetja e fundit fakt ka të bëj me reformën në drejtësi vetëm e një aspekt. Jeni ish minister i drejtësis në qeverin teknike, SPAKU është një agjensia apo njësia antikorupcion me rëndësishme, gjitha palët, prokuroria antikorupcion, gjitha palët duket se e nuhasin frikë, nuk e dipse, gjitha palët pavarësirë se eshtin e kam frikë SPAKU, të pak të nështu duket. Me gjitha të duket vështirësi në ngritje në SPAKU, të ushtuja fati, do tjetë dherë në 21 shtator, më falë një shkurt, ka rreth 15 kandidatura dherë i të anindur, ko që janë 15 prokuror, vakante, vënde vakante që duhet në bushen, si e shikon gjithë këtë? Së pari, e gjithë procedura që është realizuar, nuk jep garanci për patur një prokurit posaqme të pavarur. Përshka këse individë që prokurorë që do të emrohen në këtë struktur, do të emrohen nga një organ që është i palishëm. E gjithë përbërja, ose pjesa dërmuse e antarëve të këshidit lartë të prokurisë, janë të palishëm në detyrën e tyre, nuk plëcojnë kriteret. Janë aty ose përshka këllidje dhe familjare me eksponent lartë Parti Socialiste, ose përshka këtë lidjeve misore me eksponent lartë të Parti Socialiste. Sot kemi një këshid lartë prokurie të kontroluar tërsisht nga qeveria, qka pa mundëson, ngritjen e një strukturet të pavarur si gjithë duhet të ishte spaku. Partia Demokratike kanë bështetur nga filimi ngritjen e prokurisë së posaqme dhe qëlimi e diramës në gjithë skemën që ndërtoj për reformë në ndretësi ishte pikërisht nevoja për të kontroluar spakun. Dhe gjitha ferat korruptive që ne kemi denoncuar gjatë gjithë kësaj periude... Si do të veproni, sepse kam parasysh që spaku ka marë votat tuaja, ka qënë ligji vetëm në 7 ligjet organiket Mosgaboj, që ka marë gjithë votën e parlamentit përveç reformës drejtësi. Pasi eliminuam tentativën që me ligjë e dirama të siguron të kapjen. Dakord, atërë të anisi do të veproni ju, sepse ju po e paragjukoni spaku në pa ungritur, pasi dhe këshidhe lartë të prokuroris toni është kapur atërë spaku nuk do tjetë fatkesisht një struktur e pavarur. Dhe shqiptarët për fatkesh nuk do të shikojnë të materializuar ëndrën e tyre për të parë në burg politikan që e kanë djedhur këtë popull. Apo nuk do të shikojnë në burg ministra që kanë firmosur 20 milion euro në pati skutim. Dhe kërë, ministra ishë ministra, njërës që janë të dyra palët, pati skutim, por ne kemi gjatë këtyre gjash viteve, gjatë këtyre gjash viteve, kemi aktet më të patë precedentat korupcionit, të vërtetuara publikisht dhe nuk kemi askën në hetim. Ju mendoni, duke qënë se ju referova si ishë ministrë drejtësie, ju mendoni një mekanizm qoftë blokues apo dhe që ta delegitimoj këtë struktur, në qoftë se do tjetë një struktur e cila si qëtoni ju 
po ngrijet nga një këshili lartë i prokurorisë që e kontestoni? Detyra jonë është, i themi, shqiptarve se qëfar po ndodhë me ngritje në këtyre organe. Se spaku do jetë aty dhe po fitua aty, edhe e zinë se fiton partia demokratike, po ngrit spaku është a i spak. Partia demokratike që nga dita pas i ka votua reformë në drejtsi, reformë në kushtetuse në drejtsi, nuk ka kryer as një akt që të pengoj ngritjen e institucioneve të drejtsis. Dhe nuk pengon në asi moment ngritjen e institucioneve të drejtsis. Ama në moment që ne shikojmë, që ato organet të reja të sistemi drecis, që ungritën për të shkëputur lidhjet mi disgjysorit apo proguris dhe politikës, në fakt janë më politike se organet e vjetra drecis që ne kishim, sigurisht që është detyra jonë që ne të denoncojmë. Dhe sot besoj unë shumica dërmuse e shqiptarve i apin drejt denoncime dhe të partiz demokratike, që së pari që limi e diramës nuk ka qënë, pa diskutim. I kemi të peshuara mirë këto mendime ju, sepse po kontestuat këtë ju kontestoni ndërkomtarët, se spaku, KLP, ja, kanë miratimin dhe bekimin e ndërkomtarët, se nuk është problem lokal. Ja do të ashpegoj unë që kjo është e pa vërtet, është një tes që e hape e dirama për të justifikuar kapje në këtyre organeve. Kryetari i këshidit lartë të proguris ka marë një rekomandim negativ për që në antari këshidit lartë të proguris, por është sot atje dhe dini pësë është, së shkunati i ishë ministrës mbrojtjes Mimi Koleli. është një eksponent i thekur i partis socialiste. Varës e që këtë konsideron një u ekspert, u besoj që ju nuk e kini marë në festim që të dini që është ekspert. Unë di që është një person, është një person, është një person, jo nuk është specialist. A i është një emruar i qeverist, në komision ishte një lojësion. Unë mund t'jem sa do ekspert, po nuk jam për kryetarë të shqitë lartë për ogurisë. Se jam njëri politikë. Kam qënë ekspert i opozitës, pranë Komisionit Reformës në drejtsi. I emruar nga opozita. Zotria ka qënë ekspert i parti socialiste në Komisionit Reformës... Ka qënë ekspert, ka qënë asë ministrës, ka qënë asë deputet. Ka qënë ekspert, është prajtuar nga një forcë politike për bërë diqka. Edhe unë ekspert kam qënë. Me gjitha të nuk i hyk këti debati, se se nuk me intereson në këtë biset. Jo, po të intereson në këtë biset, se bëjtë fjallë për kapje kur të dhe ngre pra, kryetari i kontrolit lartë të prokurisë që është një eksponenti parti socialiste, se më fole për ndërkomtarë, ndërkomtarët, ndërkomtarët i kanë dhenë rekomandim negativ, ka thënë zotria, nuk përmbush kriteret. Ta një nuk që shqetson ju kjo, mua më shqetson, që një njëri që nuk përmbush kriteret, si pas monitor... Kur ju të fitoni, nese, pas nese, që farë do të bëni me këtë ide që keni që në gjenes për spakë? Ajo që do të bëjmë ne, është, ajo që po bëjmë dhe tani, të denoncojmë dhe ndërgjesojmë shqiptarët, që nuk ishte që limi e diramës të reformon të sistemi e drecis, po ishte të kapte sistemi e drecis për mbrojtur aferat e veta korruptive. Ta haroj se mund të bëj këtë, ju garantoj për këtë, sepse gjdo e mrimi palishëm në gjdo organ, është i pa blefshëm që nga momenti kur është kryer një emrimi tjetë. Sot, Gent Ibrahimi dhe një duzin më antartë të kshirët lartë të proguris, janë të palishëm në atë organ. Pra, gjdo firmë që helin është e pa blefshme, gjdo akti tyre është i pa blefshme, sësë njëri që nuk plëtson kriteri për që në antarë. Vjedhe imisht nuk do një një spaku një, tani. Si? Vjedhe imisht nuk do një një spaku. Po nuk ka lidhja kjo, sepse nuk spaku, nuk varet funksionimi spaku nga fakti e njohim ne, apo nuk e njohim ne. Ne kemi një detyrim, të shojim shqiptarët në sy dhe të themi, kjo strukturë ka rjedhur nga një strukturë politike, që limi i reformën zdre politikën nga gjysori, fatkesish me Gent Ibrahimin dhe duzinën antarëve të kështitit lartë proguris, apo kështitit lartë gjysor, se s'po ju hy pjesës tjetër, nuk e arrim dot. Do kemi kot flasim për spakun më gjëre gjatë, po kemi një protest për para, ndatën në gjashtë të mdjetë shkur. Dhe unë i bëjtivje të gjdo shqiptarit në bashkohet në protest, jo për partin demokratike, jo për opozitën, po për vetën e ti dhe për t'i dhëmë fund një qeverie që nuk me ndonë për halë dhe problemet e shqiptarve, po me ndonë se si të pasurohet në kurisë të tyre. Të gjithë në gjashmet shkurt në orëm një më pëdjetë, siguria është e plot për gjdo protestues, nuk ka polisë të inkriminuar që mund të tronë apo shantajoj protestusit dhe në njërë të bashkuar. Gjithashtu do respektoni dhe policinë e shtetit. Pa diskutim, për sëris, dhe nuk e kisha për propagandë, mund e ajep telefonin tim, kam me djetra, dhe ata njërës që do tjenë aty në kordonin policorët vendosë, kam me djetra dhe qindra mesajnë nga punonjës policie, duhet marrë garancin njërës që dhe ata nuk do preke. Që pavarësis të aditë do jenë në detyr, sigurisht që do jenë në detyr, janë me protestusit, jo me partinë demokratike, janë me protestusit, dhe janë protestues, jo punonjës policie, dhe atë di do jenë si protestues, pavarësis të do të kenë një detyr funksionale të lishme për të kryer sigurisht në 
në, në protest. Unë i falenderoj shumë zotit Bardi për gjithë opinion që ndarë në studion tonë, isha me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotin Gazmen Bardi.